Ishaan ka conversation in 100 test as like a someone was the senior bowler now you learned a lot from Zack at a minor end now there are like so many who look up towards you for advice so how has this been this progression from a young bowler to a veteran of 100 test and leading a possibly one of the India's best bowling attack ah uh, obviously it feels great to be very honest you know to be very honest uh, yes i learned a lot from zack you know uh, especially his uh, work ethic and everything he always keep on kept on telling me you know what how important is fitness for a fast bowler so always keep that in mind and that's what i told everyone even in the team so you know if you keep working hard on your fitness i'm sure that you'll play longer and uh, that's what i j- generally think about myself and that's what i pass on to the uh, to my teammates as well hi shan congratulations on your 100 test match i just wanted to know a lot of players have talked about the difficulty uh, during batting in the twilight period as a bowler i just wanted to know do you think the short ball tactic can be employed during that stage at batsmen are extra cautious and there might be trouble sighting the ball looking at the new ground and the lights so that we get to know once we play at this ground because i think they've renovated and everything so till now i can't really say anything you know what trouble the batsman and what not because there's a lot of things we have to see there there'll be a dew there'll be a wicket factor there'll be obviously you're playing a pink ball test match so on second test match we are playing in india so there is and especially this te- pink ball test match we are playing in a new ground so even for us the few things even we don't know how you know we have to tackle all these things i think i'm sure and our batsmen are really capable you know to tackle all these things how they need to go and they prepare really well you know to go on to the test match pratham is dikshit from india today uh, hi ishan to uh, sabse pehle aapko bahut bahut badhai uh, 100 test ke liye uh, kafi uh, samay tak apne test cricket mein team india ko represent kiya hai zimmedari li hai bowling ki पर जब आज हम लोग बात करें तो यंगस्टर्स की जो स्पेशली शार्दुल ठाकुर है मोहम्मद सैनी है मोहम्मद सिराज है आपको क्या लगता है आगे जाके इन तीनों में से कौन सा बॉलर है जो आपकी जगह चला पाएगा टीम के अंदर सर स्किल वाइज अह आई थिंक कि ऐसा मैं किसी एक का नाम तो नहीं लेना चाहूंगा कि स्किल वाइज एक फास्ट बॉलर होगा कि जो आगे टीम चला पाएगा कि वो इंडिया के लिए खेलता है तो सर क्योंकि वो टैलेंटेड होता है वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में आईपीएल में परफॉर्म कर रहा है इस वजह से वो कंट्री के लिए खेल रहा है तो मेरे को ऐसा लगता है कि अगर मेरे बाद में कोई होगा तो जो सबसे ज़्यादा खेलेगा इंडिया के लिए वो ऑब्वियसली कि जसप्रीत बुमराह होगा क्योंकि वो उसके बाद में आई थिंक ही हैज़ टू लीड द वे फॉर द यंगस्टर्स कि उसके बाद कि वो कैसे लोगों को ग्रूम करता है कैसे वो बात करता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और सैनी के पास पेस है सिराज के पास कंट्रोल अच्छा है तो ये सब अलग बॉलर हैं आप किसी को एक पिन पॉइंट करके नहीं बोल सकते कि ये लंबे टाइम तक खेलेगा और ये नहीं खेलेगा क्योंकि हर किसी का स्किल डिफरेंट है तो हर किसी का जो रोल है टीम में वो भी डिफरेंट है अगर आप सैनी को बोलोगे कि तू एक जगह पर बॉलिंग कर तो आप उसकी जो स्ट्रेंथ है उसके साथ आप जस्टिस नहीं कर रहे और अगर आप सिराज को बोलोगे कि तीन मैं चाहता हूं कि तू 140 पे बॉलिंग कर लगातार तो आप उसकी स्ट्रेंथ को बैक नहीं कर रहे तो हर किसी की स्ट्रेंथ को आपको जानना बहुत जरूरी होगा कि किस फास्ट बॉलर की क्या स्ट्रेंथ है और क्या उसका रोल है टीम में